E no final da tarde de ontem, essa placa que se soltou, né, da ponte Pedro Ivo Campos aí que a gente acabou de mostrar, trouxe esse transtorno todo. O Paulo está ao vivo novamente aqui com a gente e dessa vez tem um entrevistado também para falar desse assunto. É isso, Paulo? Bom dia de novo. Oi Luiz, olha, nós estamos ao vivo então aqui na Cabeceira das Pontes justamente para responder uma das perguntas que as pessoas mais estão perguntando para a gente aqui. A ponte vai ou não vai cair? Qual é a situação por conta da, dessa placa que se soltou? A gente convidou o Roberto de Oliveira, ele que é diretor da Associação Catarinense de Engenharia. Roberto, primeiro, muito bom dia, obrigado pela presença. Ponte cai ou não cai devido a esse problema? Bom, em engenharia, isso aí aliás não é um problema de engenharia, é um problema para engenharia. Uh, Existem duas maneiras de saber se uma ponte ou qualquer obra está servindo. É quando ela, te, ela não aparenta segurança ou então está com sinais de ruína. E o, e o problema das pontes, eu vou falar sobre, a, sobre as duas pontes, é que não apresenta mais é, confiança. Confiança é um, é um bem muito importante para as pessoas traf, trafegarem com segurança ou ter a sensação de segurança. E esse sinal aí da ponte... Ele pode ser apenas uma, uma, apenas uma coisa cosmética, ou seja, para o conforto do tráfego. Essas emendas que tem aí, eu estou falando de uma maneira mais é, convencional. É isso que eu te perguntar, Roberto. Qual que é a função dessas placas? Elas interferem de alguma forma na estrutura da, da ponte ou não? Não, elas só existem para absorver o um movimento de, de retração e expansão que existe em todo o material, especialmente no material metálico, que é o caso da Pedro Ivo, então é para o conforto do tráfego. Mas acontece o seguinte, né? Ah, ah, eu acho que isso aí está servindo de aviso agora. E a pessoa tem que entender que a partir da falta de confiança vai gerar o medo da população. E ah, eu, eu reputo que a intervenção do Tribunal de Contas do Estado é uma intervenção ilegal e não está dentro do, do pressuposto legal do Tribunal de Contas, que ele está prejulgando uma conta de um serviço que legalmente, pela lei 5194, do exercício das profissões de engenharia, não lhe compete. Nós já mostramos aqui, inclusive, várias vezes na RIC TV, a situação embaixo das pontes, né? a estrutura deteriorada, a parte é, metálica também bastante exposta. É, nessa situação de que, tá, que, que se encontra hoje as duas pontes, a Pedro Ivo e a Colombo Salles, é, em quanto tempo a gente poderia ter um colapso delas? Bom, eu, eu, alguns anos atrás, eu falei que entre 5 e 10 anos os problemas iam ficar muito sérios, beirando a, a falta de segurança. Mas como já decorreram alguns anos, esse prazo está sendo encurtado. Vamos supor, entre 3 e 7 anos é, vão começar a, se, se, a aparecer sinais de ruína iminente, porque a ponta está dando sinal por baixo, pelo lado, e agora está dando nas suas emendas. Se bem que esse problema que apareceu não é exatamente um problema estrutural, sim um problema mais de conforto de tráfego. A gente percebe, inclusive, né, se entrar no ar, a gente estava conversando sobre um desnível que existe na ponte. Isso também é um defeito dela? É, é um sinal de alerta de que algo precisa ser feito com urgência aqui? Não, é sinal que quando foi feita a construção, as, 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 os elementos da ponte de ligação não estavam exatamente alinhados. Houve uma espécie de uma compensação... Pra... E ontem eu passei bem devagarzinho, porque uh, pessoas que eu conheço que atravessam a ponte disseram que viram, além daquele barulho, outro. Mas aí eu passei de tarde, antes de ser interditada, eu passei na, pela Colombo Salles e tive que parar por causa do engarrafamento e olhei bem aquele ponto. E me achou suspeita a diferença de nível por baixo da ponte. Mas, uh, mas depois eu passei na volta e vi que aquele desnível... Foi uma coisa mais do tempo da construção que não afeta a segurança. Mas eu acredito que o elemento confiança da ponte ou das pontes está sendo perdido pela população. E a economia que está sendo visada pelo TCE vai, pode provocar um gravíssimo problema econômico de proporções incalculáveis para a região metropolitana. Muito obrigado 
pelas informações, também como o engenheiro é, da, da Associação Catarinense de Engenharia colocou, é uma questão agora de confiança na ponte, né? porque já apareceram outros avisos e agora mais esse aviso nessas placas de junta de dilatação, que demonstram aí a necessidade urgente de se fazer a manutenção não só da ponte Pedro Ivo, que é a ponte de entrada à ilha de Santa Catarina, quanto também da Colombo Salles, que é por enquanto é o único, a única forma de se sair aqui da ilha do continente, da, da ilha em direção ao continente.